কারণ জীবনে অনেক বছর মুই তোমাকে কাতারে দাঁড়াইছি এখন সার্গো পাশে বসতে আমার কেমন জানি লাগতে আছে আসলে ওনাদের মতো জ্ঞানী গুণী মানুষের পাশে বহার যোগ্যতা আমি অর্জন করতে পারি নাই আর যেহেতু স্যাররা আমার অনেক ভালোবাসে সেই জন্য ফুলাইয়া ভাপাইয়া অনেক কথা বলতে আছে আততে আমি কিন্তু এমন কিছু করতে পারি নেই পড়ালেহাটা করছি এই স্কুল মাঠ এই স্কুলের বারান্দা মোরে আসলে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার জন্য যোগ্য করে তুলছে রে আমি যেই দিন এই স্কুল মাঠ দিয়ে যাই কেউ আমার সার দেছে এই যে সার সার একজন জোতা আমার দেছে আমার জোতা আসলে না কোনো ভালো জোতা আসলে না হ্যাঁ ইয়ে আমি অস্ট্রেলিয়া গিয়ে গেছিলাম আসলে আমি যা করছি খুব মহৎ করছি খুব ভালো করছি এইটা সাররা বারবার বলার চেষ্টা করতে আছে বিষয়টা এইরকম না আমি যেইটা করছি এইটা তো খুবই স্বাভাবিক কাজ কিন্তু আমাদের অনেকে সেই স্বাভাবিক কাজটা করে না দেখে আমাদের কাছে মনে হইতে আছে যে আমি বিশাল কিছু করছি না এই দেশের প্রতি তো মোর ঋণ আছে মোর গ্রামের প্রতি মোর স্কুলের প্রতি মোর গ্রামবাসীর প্রতি তো মোর ঋণ আছে কে কি ওনারাই তো আমার যোগ্য করিয়ে তুলছিলেন যাতে করে অস্ট্রেলিয়ান ওই ইউনিভার্সিটি অস্ট্রেলিয়ান সরকার মনে করছে যে আমার ওই ইউনিভার্সিটিটা দেওয়া যায় ওনারা মরে নেছে সবচেয়ে বড় কথা এবং ইম্পর্টেন্ট কথা এটা তোমরা সবসময় মনে রাখবা তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার চাহিদার লাগাম না টানতে পারছো তোমার লোভরে তুমি লাগাম টানতে না পারছো ততক্ষণ তুমি কোনোদিন সন্তুষ্ট হইবে না পুরো দুনিয়াও যদি তোমার দিয়ে দেয় তুমি কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারবে না যতক্ষণ না তুমি তোমার চাহিদার টাইনে ধরতে পারছো পিছন দিয়া আমার চাহিদা আসলে যে মুই মোর গ্রামে যাব মোর গ্রামবাসী লইয়া মুই সুখে থাকব ডলার মোরে বড় বড় রাষ্ট্র থাকতে হইবে ওই দেশের পাসপোর্ট লাগবে ওই দেশের সিটিজেন হইতে হইবে বড় বড় গাড়ি লাগবে এইটা কোনো দিনই আমার চাহিদার মধ্যে আসলে না যে কারণে আমি যখন বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে আমার মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে রওনা দিছি আমার চোয়ের সামনে বাসছে আমার স্কুল আমার বাপ আমার মা আমার শিক্ষক গেছে আরা কখনোই ডলার আমার চোয়ের সামনে বাসে নাই কখনোই একটা বড় গাড়ি লাগবে বড় বাড়ি লাগবে অনেক টাকা হইতে হইবে এটা আমার চোয়ের সামনে বাসে নাই যে কারণে আমি হাসি মুখে এখানে আইতে পারছি আমার যে শান্তি আজগো লাগবে আছে অস্ট্রেলিয়ায় হাজার কোটি টাকার মালিক হইলে ওই শান্তি আমার লাগবে না যাই হোক আমি আমি খুবই দুঃখিত যে আমার আমি পারতে আসি না নিজের কন্ট্রোল করতে ভালোবাসি না
তাড়াতাড়ি <laughs> 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 মনের মধ্যে খালি শয়তানি ভালো কিছু নাই ভবিষ্যতে কতদিন যদি তোর লাগে মোর দেখা হয় জীবনে জিকে মিনা আমার শৈল্য কেমন আছে কটা দেখি ক্লিয়ার বলছি যোগ্যতাই মন নাই আর মোর যদি যোগ্যতা থাকতে যে ঠ্যাং কথা কি সঠিক না বেটি জি স্যার ঠিক কইছেন তাহলে এখন তোমার কি করতে হইবে খেয়াল <laughs> করছো <laughs> 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 সবার ভিতরে তোকে দেখার পর যে উৎসাহ উদ্দীপনা ঈর্ষা ডেডিকেশন দেখ এই সব ছাত্ররা কি বলতে আছে কেউ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পাইলট হইতে চাইতে আছে বিশেষ ক্যাডার হইতে চাই কেন তোর এই অর্জন দেখিয়া তাদের ভিতরেও উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে না তোমরা খুবই চমৎকার করে নিজের ফিউচার প্ল্যান অ্যাম্বিশন ব্যক্ত করছো কিন্তু আমি আসলে স্যার আরও কিছু আশা করতেলাম কিন্তু তোমরা কেউই কিন্তু বলো না যে আমি কৃষিবিদ হইতে চাই আমি কৃষি নিয়ে কাজ করতে চাই একটা ছাত্র ছাত্রীও বলো নাই যে আমি নেতা হইতে চাই দেশের নেতৃত্ব দিতে চাই 
তোমরা কিরপিন নেবালো না হেই এখন আমি জানি কারণ তোমরা মনে করো কৃষি কাজ হলো একটা ছোট কাজ নিচু জাতের কাজ স্যার এইটা কিন্তু আমাদের সমাজের একটা সমস্যা সবাই এইটাই মনে করে যে কৃষি কাজটা ছোট কাজ কিন্তু না এইটা আমাদের সবচাইতে বড় ভুল কৃষিটা আসলে একটা বিজ্ঞান কৃষি কাজ না কৃষি বিজ্ঞান যেই দেশ যত উন্নত তোমরা যদি একটু স্টাডি করো তাহলে দেখবা যে ওই দেশে কৃষি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে তত বেশি উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে যারা কৃষি কাজ করে তারা কৃষি কাজ করার আগে এই সাবজেক্টটা নিয়ে পড়ালেখা করে তারা খেতে খামারে প্র্যাকটিক্যালি যায় তাদের কো উচ্চতর ডিগ্রি নিতে হয় পিএইচডি করে কৃষি নিয়ে যে কারণে তারা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় আমি বারবার একটা কথাই বলি ওই যে ডাক্তার বলছো ইঞ্জিনিয়ার বলছো জজ বলছো পুলিশ বলছো এগুলো অবশ্যই একটা সম্মানিত পেশা এরা সম্মানিত ব্যক্তি কিন্তু কৃষকরা তাদের চেয়ে কোন অংশেই কম না কে কি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কৃষক রাজা মন্ত্রী উজি নাজির যা বলো না কেন এরা সবাই না খাইয়ে মরবে যদি কৃষক উৎপাদন বন্ধ করিয়ে দেয় যদি কৃষক খেতে না যায় একজন মূর্খ লোক যেই কাজ করবে একজন মূর্খ কৃষক যা করবে সেই কৃষকটাই যদি পড়ালেখা করিয়ে যায় শিক্ষিত হইয়া যায় সে তার চেয়ে চার গুণ পাঁচ গুণ দশ গুণ উৎপাদন করবে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হইল নেতৃত্ব তোমরা কোন একজনও বলো নাই যে মুই নেতা হইতে চাই দেশের নেতৃত্ব দিতে চাই আরে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হইলে তো তুমি নিজে ভালো থাকবা তোমার রেসিলে হয়তো দুই চারজন ভালো থাকবে কিন্তু তুমি যদি একজন যোগ্য নেতা হও তুমি যদি নেতৃত্ব দিতে পারো তোমার রেসিলায় দেশ ভালো থাকবে তোমার ইউনিয়ন তোমার জেলা ভালো থাকবে নেতৃত্বে আইতে চায় না কে স্যার কারণ মগ গ্রামে মগ ইউনিয়নে মগ থানায় মগ জেলায় মগ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যারা রাজনীতি করে অনেক ভালো মানুষ রাজনীতি করে কিন্তু সেইখানে কিছু খারাপ মানুষও আছে তারা রাজনীতিটারে জনগণের কাছে এমনভাবে উপস্থাপন হচ্ছে ওই ক্ষুদ্র একটা অংশ ওই ক্ষুদ্র মানুষগুলি কিন্তু তাদের আসফলন এতটাই বেশি স্যার যে কারণে মেধাবীরা মনে করে যে এইটা তাদের জায়গা না তারা নেতৃত্বে আসতে চায় না তারা পলিটিক্স নিয়ে গবেষণা করে না পলিটিক্স নিয়ে পড়ালেখা করতে চায় না কিন্তু যদি মেধাবীরা পলিটিক্সে না আসে যদি মেধাবীরা নেতৃত্বে না আসে তাইলে মনে রাখবা শূন্য স্থান কোনো দিন থাকে না প্রকৃতি শূন্য স্থান মানে না প্রকৃতি শূন্য স্থান বরট করে মেধাবীরা না আইলে সেখানে অযোগ্যরা আইবে অযোগ্যরা দেশের নেতৃত্ব দেবে অযোগ্যরা যেখানে নেতৃত্ব দেবে কি হইবে জানো তারা তো টাহার পাহাড় গর্বে দেশে বিদেশে হাজার কোটি কোটি টাহা তারা লইয়ে যাইবে কিন্তু মগমত সাধারণ জনগণ তমগমত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কপালে কি ঘটবে জানো তোমরা সঠিক শিক্ষাটা পাবা না আমরা আমাদের নেজ্যটা পাবো না অতএব তোমাদের নেতৃত্বে আইতে হইবে খারাপ <laughs> বাবা ঠিক আছে আমি যাই স্কুলের মাঠে পুরস্কার দিতে আছে কি আর বলবো মন দেয় কয় 
জোতা জোরা খুইলে নিজের গালে নিজে চৌপাইতে পারতাম শান্তি পাইতো মানে এখানে একজন বলছে যে মুইও মুজাইয়ে চেয়ারম্যান মোর মাইয়াও বেজাইয়ে সেকেন্ড চেয়ারম্যান আদতে এই সমস্ত কথাবার্তা ভ্রান্ত ভুল এইটা তোমাদের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইতেছে যে চেয়ারম্যানের মাইয়া চেয়ারম্যান এমপির সন্তান এমপি মন্ত্রী সন্তান মন্ত্রী কিন্তু আদতে এইটা কলম ঠিক না এটা ঠিক না স্যার মাংগুয়ার ফু তুই কারে লিয়ে কথা কইতে আছো আই মোর চেয়ারম্যান আমারে লিয়ে কথা কইতে আছো খারাপ তোর এই গু খাইছি আমি একটা কথা বললেই আমি শেষ করব আমি অনেক সময় নিয়ে হালাইতেছি স্যার আপনারা কিছু মনে করবেন না কারণ কারণ ওরাই তো পরবর্তীতে স্যার আমাকে দেশের আলাদা দরবে কারণ সমন্বিত চেষ্টা না করলে মুই একলা চেষ্টা হইবে না স্যার একলা করলেও হইবে না সবাই আগ্রহী হইতে হইবে ধরো তোমার আব্বা আজকে অসুস্থ হয়েছে তুমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছো এখন ডাক্তার সাপ কোনো কারণে ছুটিতে আছে সে দেশের বাইরে আছে এখন তুমি তোমার আব্বারে কি ডাক্তারের সন্তানের কাছে দেবা ডাক্তারের ছেলের কাছে বা মেয়ের কাছে যে আপনি তো ডাক্তারের ছেলে হ্যালো আমিও ডাক্তার আমার আব্বার অপারেশন আপনি করিয়ে দেন দেবা দেবা না কারণ ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার না একজন চোরের ছেলে যেমন চোর না একজন ডাকাইতের ছেলে যেমন ডাকাইত না একজন মন্ত্রীর ছেলে মন্ত্রী না একজন চেয়ারম্যানের ছেলে চেয়ারম্যান না তেমনি একজন ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার না ডাক্তারের ছেলে যদি তার যোগ্যতায় ডাক্তার হইয়ে আসে সেখানে কিন্তু তুমি তোমার আব্বারে বা তোমার আম্মারে নিয়ে যাইবা যে আপনি অপারেশনটা করিয়া দেন অতএব যার যোগ্যতা অনুযায়ী তার মূল্যায়ন করতে হইবে তোমার বাপ কৃষক তুমি মন্ত্রী হইতে পারো তার মানে তোমার বাপও কিন্তু মন্ত্রী না এই বিষয়টা আমরা যেন সবাই মাথায় রাখি যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী যেন তারা মূল্যায়ন করি এবং সবাইয়ের মধ্যে যেন নেতৃত্ব এবং কৃষি আমরা তোমার ডাক্তার হও ইঞ্জিনিয়ার হও সব হও সাথে সাথে এই জিনিসগুলো তোমরা গুরুত্ব দেওয়া হালা খুব হালা তুই সবাই মুখে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে খেপাই চলতে আসো বুঝবি আনে মজাটা ট্যার ফার দিয়ে তুই তোমাদের সাথে আমার বারংবার দেহা হইবে ওই তিই হইবে আমার দায় আছে তোমকে প্রতি তোমরা না চাইলেও আমি তোমাকে দ্বারা আমি আর তোমাকে যে কোনো সমস্যা পড়া লেখা যে কোনো সমস্যা আমার দ্বারা আইবা এইটা তোমাকে হক এইটা এইরকম তোমরা কেউ লজ্জা পাবা না তোমাকে হক আমার এই জিগাই বাবু ভাই এইটা লাগবে শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো সার নাই বিন্দু মাত্র সার নাই তোমার বাপ তোমার সাইড়িয়ে যাইবে তোমার মা তোমার সাইড়িয়ে যাইবে তোমার ভাই যাইবে বোন যাইবে সবাই যাইবে কারণ কেউ চিরজীবী না সবাই রে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হইবে কিন্তু তুমি যতদিন বাইচ্ছা থাকবা তুমি যা শিখছো যে জ্ঞান তুমি অর্জন করছো সেইটা তোমার কোনো দিন ছাড়িয়ে যাইবে না মনে রাখবা শিক্ষা হয়তো তোমার কুটি কুটি টাকা দেবে না বাড়ি দেবে না গাড়ি দেবে না তোমার অনেক বড় চাকরি দেবে না কিন্তু শিক্ষা তোমার আলোকিত করবে যে আলো তুমি তোমার সমাজে আলোকিত করবা তোমার পরিবারে আলোকিত করবা তোমার আশপাশ আলোকিত করবা এবং সর্বোপরি ব্যক্তি তুমি নিজে আলোকিত হবা এখানে একজন বলছে যে মুইও মুজাইয়ে চেয়ারম্যান মোর মাইয়াও বেজাইয়ে সেকেন্ড চেয়ারম্যান আদতে এই সমস্ত কথাবার্তা ভ্রান্ত ভুল এইটা তোমাদের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইতেছে যে চেয়ারম্যানের মাইয়া চেয়ারম্যান কিন্তু আদতে এইটা কলম ঠিক না অনুষ্ঠান আয়োজন করছে কেডা স্কুলের হেডমাস্টার আসলে লিখে রাখে না গুটত মাস্টার কেটে দিয়ে এ আলা তো হাল এ কমিটির মধ্যে এত মানুষ থাকতে দিয়ে কুক কুক করে নাম কো তাই এই মাসারি এই তাহলে ভাগে আই তুমি কই দিতে যে ঘরবাড়ি আগুন ধরে ফুটিয়া লামাচ্ছে বড় পুরো আস্তলে যা যা করলে তো বড় ঘর হারাব হয়ে গেছে মুই আপনারে অর্ডার করতেছি আপনি বলেন এখনি বলেন আমরা 